Bonjour à toutes et à tous, ici Yel Polaris et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paradise Lost. Alors, la dernière fois, on avait monté l'escalier dans la maison. Il y a des petites étincelles. Et euh, on s'était dit qu'on allait voir ce qu'on allait pouvoir trouver parce qu'il y avait l'air d'y avoir beaucoup de points d'intérêt. Là-bas, il y a l'air d'y avoir des choses cassées. Euh, il y a l'air d'y avoir des choses verrouillées. Alors, ce qui est cassé, ça doit être une caméra puisqu'ils ont parlé de, de tout démonter. Euh, là. Bon, c'est rouge, ça veut dire qu'on peut pas y aller. J'imagine que ça va passer au vert quand j'aurai débloqué certaines choses. Alors, on a dit quand il y avait une histoire de guerre aussi. Il y avait les, les ennemis du Munker qui étaient rentrés, qui s'étaient battus apparemment. Il y, avait, alors, il y a une histoire d'ordinateur euh, qui fait des trucs chelous. Alors, s'il te plaît, ne pars pas. Je savais que les autres envisageraient envisager de partir, mais je n'aurais jamais pensé que tu en ferais partie. Si tu t'en vas, Dominica, nous ne, laisser, euh, ne nous laissera jamais... Waouh, je recommence. Si tu t'en vas, Dominica ne nous laissera plus jamais nous voir. Tu sais qu'elle n'autorise aucun de ses partisans à interagir avec nous. Est-ce que ce charabia superstitieux compte plus que moi à tes yeux Alors, je ne sais pas ce que c'est le charabia superstitieux, mais j'imagine qu'on va le découvrir. <rire> Là, on a une lampe qui, qui est claire... Euh qui éclaire un, un cerf et un loup, j'imagine, ou un chien, qui est, repris, qui est repris sur la toile. Est-ce qu'on le voit de l'autre côté Non. Euh, ici, on a un tas de bordel. Alors, on voit quand même, il y a des cloisons, enfin, vite fait, quoi. Il y a des, il y a des tentures, euh, là, pour ces lits-là, donc je sais pas si euh, c'était pour séparer, euh, je sais pas... Les officiers. Ah, il y a une partie de, de jeu de rôle, c'est rigolo. Ça, c'est un écran, bon, euh, improvisé, mais c'est un écran. Et il y a des bouquins, des dés et tout. Et puis de l'autre côté, il y a des feuilles de perso, des cartes. Alors, soit c'est juste un clin d'œil rigolo, soit, euh, et je partirai plus là-dessus, euh, c'est qu'ils ont dû attendre très longtemps ici, qu'ils se sont retrouvés bloqués pendant un moment, et qu'ils ont dû s'occuper. On va aller voir par ici. Eh ben non, apparemment on va pas aller voir par ici, la porte est bloquée. Peut-être qu'on pourra revenir par cette porte en faisant le tour. Alors, bah on va essayer de tout ouvrir, du coup j'imagine qu'il faut continuer par là. On va voir si on peut en ouvrir certaines, oui parfait. Alors, bon ça, ça doit être d'époque le petit lion. Ok, bon, là on a une sorte de lit au sol quand même, donc... Une chambre. On va dire que c'est plutôt ça les officiers. Peut-être que de l'autre côté c'était pour séparer euh, les hommes des femmes. Alors, euh, pour avoir un peu d'intimité euh, quand ils se changeaient ou je ne sais quoi. On a un truc chelou là. C'est quoi ce truc On dirait. Euh... Ah, c'est du rouge à lèvres. Il y a quelque chose derrière peut-être. Ah, des cailloux de ventilation, des petits tuyaux. Ok, rien de. Rien d'important à lire ou quoi. Encore une caméra pétée. Décidément, il y a une caméra là et une caméra en face. Le couloir était sacrément surveillé. Ok, encore une chambre. Cette fois, il y a un vrai lit. C'était un matelas à côté. Là, c'est un vrai lit. Euh, un tas de bordel. Petite photo coincée dans le cadre. Un tourne-disque. Un instrument de musique. Bon, on va dire que c'est plutôt euh, c'est plutôt la personne qui habitait là. Et on a une vue sur le monument en face. Des euh, miroirs qui ne reflètent pas mon reflet parce que je suis un vampire. <rire> ah, on a une horloge qui est là. Qui est cassée, j'imagine. Euh, je sais pas si ça a de l'importance, mais il est 3h15. J'imagine que non. Alors, des caisses de stock, encore plus de portes. On va essayer celle-ci. Une autre chambre, avec un beau lit. Une belle chambre, alors bon, euh, décrépit par le temps, hein, le papier peint par en lambeau. Il y a des toiles d'araignée. Ah, il y a une note cette fois. Qu'est-ce qu'on a de beau Transcription du témoignage de Rizard Lazi. J'étais parti cueillir des champignons. Non pas que je m'attende à en trouver, mais simplement parce que j'aime me promener parmi les arbres. Là, je suis tombé sur un être noueux. 
j'ai levé les yeux et en regardant par-dessus une touffe de charbon, de chardon, pardon, <rire> j'ai vu une chèvre blanche. Je me suis dit que c'était un miracle parce qu'on n'avait pas trouvé de créature vivante depuis qu'on a mangé la dernière poule il y a des années. Et voilà que d'un coup, une chèvre. D'où est-ce qu'elle peut... a bien pu sortir Immédiatement, je me suis dit que Vélès devait nous avoir à la bonne pour nous envoyer une faveur comme celle-là. Vélès, tiens. C'est une sorte de déité apparemment. Je me suis approché d'elle. Elle ne s'est pas enfuie. Elle m'a laissé lui passer une corde et elle est rentrée au campement avec moi comme un chien en laisse. Je suis allé directement porter la bonne nouvelle au grand prêtre. J'avais espéré qu'elle nous donne du lait guérisseur. Alors, si, on va reprendre une seconde la lettre. Il y a deux trucs bizarres. Déjà, il y a un symbole en haut. On voit que... Mais bon, peut-être juste, il a écrit sur ce qu'il a trouvé, mais c'est le symbole, le fameux symbole PIS okay, qu'on retrouve un peu partout. Alors, c'est probablement pas ça, mais... Mais c'est un symbole du bunker, en tout cas. Et euh... il parle de Vélès et de prêtres. Donc, apparemment, il y a un culte qui s'est développé. Alors, est-ce que c'est un culte... Euh qui est des allemands ou euh, des gens qui ont envahi. Là on a encore une, une caméra pétée, de toute façon ils ont tout viré. Et du coup on peut pas avoir l'aide de la fille qu'on recherche, puisqu'elle ne nous voit qu'à travers les caméras. Ah ici on a un lit moins bien, mais un lit quand même. Une place. Un... Quelqu'un qui aurait été peintre apparemment. On va continuer... On va voir ce qu'on peut trouver plus loin. Ah, des archives. On va sûrement avoir des trucs à lire ou à écouter. Alors des fois je joue, des fois je joue pas. Ça dépend si c'est si très lisible ou pas. Cher Air Commandant, à la demande de Willi euh, Wilhelm Streck, j'ai accepté de mener une discussion sur Akarta, le Shambhala, les Ariens, l'Atlantide, Tulé, le contrôle des capacités humaines parapsychiques et les recherches sur l'invocation d'armées de zombies. <rire> oui, c'est d'accord. Il m'a convaincu que ces sujets apporteraient un soutien nécessaire aux colons. Dans ma jeunesse, je me suis beaucoup intéressé à ces sujets, alors j'aurai largement de quoi parler. Cependant, nous savons tous les deux, du moins je l'espère, que ces histoires ne valent pas un clou. Ouais. Euh, je suis un scientifique et je sais que la force de la nation allemande ne vient pas des contes de fées, mais de la résilience mentale et de la science. Ainsi, lorsque les colons se prépareront à la bataille ultime, ils devraient s'appuyer sur les accomplissements de savants. Je leur propose un retour... En re... Je propose un retour à une méthode qui a fait ses preuves sur le front, la substance des neufs. Ce mélange de cocaïne, de pervitine, un puissant stimulant, et deux caudales, un puissant antidouleur, transforme des hommes ordinaires en, sorde, en soldats surhumains. Ce produit augmente considérablement leur concentration, leur endurance, leur force, leur courage et leur confiance en eux-mêmes. Il neutralise également les récepteurs de douleur tout en étouffant la faim, la soif et le besoin de dormir. Il y a des effets secondaires, mais ils sont de moindre importance au moment décisif. Il est bien marqué au moment décisif, c'est-à-dire pendant la, la bataille, j'imagine. Et... Euh, il parle pas des effets secondaires à long terme ou après la bataille. Donc j'imagine qu'ils sont qu'ils ont mal fini, les gens qui auraient pris ça. On a encore une lettre ici. À William Sterk, mon cher Willy, je sais que tu n'as pas besoin qu'on te dise comment faire ton travail, mais j'aimerais te faire part d'un problème. J'ai reçu des, des rapports qui indiquent que malgré un accompagnement constant et des instructions précises, de nombreuses personnes ne comprennent toujours pas le concept de la colonie. Certains redoutent d'être enfermés sous terre ou craignent même que ceux restés à la surface s'en tirent à meilleur compte. Si je devais supprimer tous ces sceptiques, je perdrais la moitié des colons. La puissance en devenir de cette colonie. Alors, j'ai eu une idée. Peut-être pourrions-nous, de manière assez légère, partager avec nos colons l'histoire des Ariens et des Atlantes dont nous descendons. Après tout, si nos ancêtres ont pu prospérer après avoir perdu leur terre natale, nous pouvons, nous aussi, nous sortir de cette épreuve, vaincre notre, euh, nos ennemis et engendrer la renaissance de notre grande Allemagne. Avec ton talent et euh, pour la narration, ce récit apaisera sûrement les cœurs des sceptiques et calmera les nerfs à vif. Qu'est-ce que tu en penses, ton ami Max Alors Max, c'est euh, le commandant 
Et du coup, ça c'est la première lettre. Euh, il lui a dit hey, « Eh, tu pourrais pas en parler ?» Donc il parle de l'Atlantide et, et euh, des Ariens, là. « Dont ils descendent, alors euh, » Est-ce qu'il estime descendre des Atlantes, du coup, d'Atlantide C'est un peu... C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas Et, euh, et, et l'autre, il dit qu'il va parler aussi euh, de la Garta, des armées de zombies. <rire> voilà, donc... Euh, ils ont parlé de, de choses fantaisistes pour euh, égayer le peuple. Les colons, comme ils les appellent. Qui du coup n'étaient pas forcément là de leur plein gré, hein, on sait pas au final. Mais euh, c'était censé être l'élite, il me semble, de, de ce que je me souviens du début du jeu. Alors là, on est dans un bureau, on a quoi On a des bouteilles, on peut peut-être se faire un merlot. On a une grosse horloge, qui ne marche pas, comme toutes les horloges. Euh, par contre, elle n'est pas sur 3h30, elle. Donc euh, je pense pas que ça ait une vraie importance. Elle est sur midi 15. Euh, c'était 3h15, pardon. On a un joli plateau en argent. On a des tiroirs. On a plein de trucs. On a une penderie. On va essayer de tout lire. Alors, qu'est-ce qu'on a là Ordre numéro 8. Tout occupant allemand se cachant dans le refuge doit être traqué, jugé et puni pour ses crimes. Cela comprend les civils, les travailleurs et bien entendu le personnel militaire. Cela s'applique également à tout collaborateur polonais. Dominika Vasiewsk. Euh, voilà. Euh, Dominika, du coup, elle fait partie des gens qui, qui mènent l'attaque. Euh, donc les gens, les extérieurs au bunker. Et ils veulent euh, juger les gens. Ils ne parlent pas de les abattre, ils parlent de les juger. Ce qui est un peu mieux, après, à, des, à savoir euh, ce qui ressort du jugement, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là Une carte d'accès Eh ben parfait, on la range, on la garde et on s'en servira plus tard. On va continuer de lire tout ce qu'il y a là. Demande de permission. Je t'écris de nouveau pour demander la permission d'utiliser la technologie nazie. Les gens meurent de faim, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le noir comme ça. Combien de femmes devront encore subir des fausses couches avant que tu n'ouvres les yeux je t'écrirai chaque jour jusqu'à ce que tu réalises qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Euh, Luc Jean Luc Ran Je sais pas. On, on va l'appeler Luc Jean. Euh, ok, donc apparemment ça s'est pas très bien passé pour les envahisseurs qui seraient euh, restés là pendant trop longtemps. Mais du coup, pourquoi ils sont restés Est-ce qu'il euh, est qu y avait un problème avec le bunker Est-ce qu'ils pouvaient pas ressortir Est-ce que c'était parce qu'à l'extérieur... Euh, c'était la merde et que du coup ils se sont réfugiés ici. Oh, on a un bouton On a un bouton, on n'a pas d'instruction, on a vu dessus. What was that Exactement, qu'est-ce que c'était que ça On est des aventuriers, on voit un bouton ou un levier, on l'active. Est-ce qu'on peut voir dehors Est-ce qu'on a une armée de zombies qui s'est relevée Tiens, il y a encore une caméra pétée ici. C'était déjà renversé ça. Je ne sais plus. Il y a eu un bruit. Ah non. Il y a eu un bruit comme si quelque chose s'était ouvert. Alors on va refaire juste vite fait le, le tour de toutes les pièces. Je pense que de toute façon il faut utiliser la carte. Mais. Mais. Euh, J'ai cru voir quelque chose. Euh, on va quand même jeter un œil à toutes les pièces parce que. J'aimerais bien savoir s'il y a un truc qui s'est ouvert. Alors. Vu le type de jeu assez linéaire, je pense pas qu'ils aient mis un bouton qui ouvrirait un truc, qu'on pourrait passer à côté, ça serait une sorte d'easter egg ou quoi. Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont rentabilisé euh, toutes les pièces qu'ils ont créées. Mais bon. Là c'est pété. Ah, il y avait cette porte qui était fermée. On va voir si ça l'a ouvert par hasard. Ah bah ben non, je peux plus l'ouvrir du tout. Euh, c'est réglé. Bon, je sais pas ce que c'est, je vais pas aller jusqu'à redescendre pour voir. Euh, mais bon, c'est peut-être en bas. On verra, de toute façon, si c'est en bas, c'est sûrement euh, nécessaire d'y aller. Donc on finira quand on aura fini. On va passer la carte. Il est bizarre ce lecteur de cartes, mais bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici 
Ils ont l'air en colère. Qui a l'air en colère These guys look angry. They forgot about you too. Ils vous ont oublié aussi À qui ils parlent À qui ils parlent Qui c'est qui en colère Ce garçon m'inquiète. Ah ça peut-être, c'est des sortes de déité. On va dire que c'est ça. Bon, il y a un petit coffret, il y a des plans au mur, il y a pas mal de plans, ça a l'air d'avoir être... Euh, d'être des trucs qui ont été développés. C'est peut-être en rapport avec la l'IA, avec le l'ordinateur comme il l'appelle, il ne parle pas d'IA. On va lire ce qui est marqué là. Alors, Dominica, très bien, je vais partir. Ceux qui souhaitent se joindre à moi sont les bienvenus. Mais à ceux qui décident de rester, je pose cette question. Où se trouve la limite Vous profitez des bienfaits de bon cœur, mais ne témoignez d'aucun respect. Vous ignorez les pouvoirs divins qui vous ont fait don de ce luxe. Si vous décidez de, de vous prosterner devant les dieux qui ont rendu cela possible, venez avec moi, Luc Jean. J'aimerais beaucoup que ça soit pas comme ça, qu'on prononce son nom. Euh, ok, donc Luc Jean, euh, ça serait un, le prêtre, euh, ou la sorte de prêtre, et il parle de pouvoirs divins qui ont fait des dons, etc. Alors je sais pas si c'est la chèvre par exemple, est-ce que les pouvoirs divins ont amené la chèvre euh, Ok, rien ici. Je revérifie régulièrement. Ah, j'ai eu peur. Je rêve à vérifier régulièrement qu'il n'y a rien qui ait changé dehors. J'ai eu l'impression que le lampadaire là-bas c'était une, une silhouette qui regardait dans ma direction. On n'est pas dans un jeu d'horreur normalement. Ah, petit message. Capacité de traitement est au moins 50 000 fois supérieure à celle de l'ENIAC américain. Sa construction repose sur les récentes découvertes portant sur les méthodes de communication neurologique. Alimenté par de faibles impulsions électriques sur l'activation de certaines parties du guérin qui, sont, qui ne sont normalement pas utilisées. Ça doit être le cerveau du coup, le guérin. Ça veut dire quoi, guérin Bah, cerveau. Guérin, gehul, guérin. Voilà, guérin. Quoi Impossible C'est tout On n'a pas l'info. Bon, bah, c'est pas le cerveau alors, parce que. Bon. Mais peut-être l'âme parce qu'il parlait de, de ce que ça consommait, etc. Donc il y a peut-être une histoire euh, un peu chelou euh, à base de... C'était sous-entendu que ça dévorait des humains, en gros, la, la machine. Mais peut-être que ça dévore leur âme, on sait rien. Leur volonté. Oh, un, un... Une nouvelle machine. Et j'ai encore des infos. Ah, on voit un tube de... Un tube mémoriel, ils appelaient ça. Il y a des notes. Que je ne peux pas lire et il y a une machine mais il y a eu une sauvegarde donc on va s'arrêter là et on verra la machine la prochaine fois ce qu'elle me dira je verrai j'ai peut-être besoin d'un tube mémoriel ceci à moins qu'il soit déjà enfoncé j'ai l'impression qu'il y en a un déjà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour le prochain épisode